আমি কানাই মাঝি লোকে আমারে কালো কইয়া ডাকে রাইতের বেলা জোসনার আলোয় মাছ ধরতে আমার খুবই ভালো লাগে যদিও আইজ জোসনা নাই আইজ আমাবস্যার রাত আমাবস্যার রাইতে নদীতে খুব একটা জেলের দেখা পাওয়া যায় না আমা গো গ্রামের জেলেরা আমাবস্যার রাইতে নদীতে মাছ ধরতে ভয় পায় আমার আবার অতটা ভয় লাগে না হে বিরাট নদী অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছন্ন অবিরল চলে নিরবধি কি এ আমি কি দেখতেছি হ্যাঁ জালে হ্যাঁ হ্যাঁ এত মাছ আইল কি আমি আনন্দিত হইয়া নৌকা নিয়া আরেকটু সামনে গেলাম এইবার আমার জালে আগের চেয়ে আরো বেশি মাছ ধরা পড়ল হ্যাঁ আমার খুশির আর কোনো অন্ত রইল না আমি মনে মনে ভাবলাম এত দিনে সৃষ্টিকর্তা আমার দিকে মুখ দিল্লা তাকাইছে পরিবারের কোনো সাদ আল্লাদ পূরণ করতে পারি না শেষ কবে মাংস দিয়ে বাদ খাইছি বুঝলা গেছি আমি এইসব ভাবতে ভাবতে নাও নিয়া আরেকটু সামনে গেলাম এইবার আমার জালে আরো বেশি মাছ ধরা পড়ল খুশিতে আমার চোখ কপালে উঠতে গেল আমি বহু বছর এই নদী থেকে মাছ ধরছি কিন্তু নদীর এই দিকটাতে কখনো আসা হয় নাই আসা হইলে নিশ্চয়ই এই মাছের খনি সন্ধান আমার জানা থাকত মাছ ধরতে ধরতে আমি যে নদী ঠিক কোন দিকে আইসা পড়ছি ওই দিকে আমার কোনো উস নাই আমার বসার অন্ধকারে আশেপাশের পরিবেশটা খুব একটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না হঠাৎই আমি সামনের দিকে চাইয়া দেখি আমার সামনে একটা বিশাল চর চর এলাকায় যে এত মাছ পাওয়ন যায় এটা তো আগে জানা ছিল না ছোট থাইকা শুইনা বড় হইছি চরের আশেপাশে মাছ পাওয়া যায় না আমি আবারও নদীতে জাল ফেললাম আর এইবার আমার জালে আরো অনেক বেশি মাছ উঠল মাছের নেশায় আমি আকৃষ্ট হইয়া গেছি কোথা থেকে এত মাছ আইতেছে এই চিন্তা আমার মাথায় একবার উদয় হইল না খুশিতে আমার মন টকবক টকবক কইরা লাভাইতেছে হঠাৎই আমি আমার কানে একটা চিৎকার করতেছে শুনছি রাইতের বেলা নাকি নদীতে ডাকাতি হয় কিন্তু আমার মনে হইল আওয়াজটা স্বরের ভেতর থেকে আসতেছে আমি এইবার পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে আওয়াজটা স্বরের ভেতর থেকেই আসতেছে কিন্তু এই স্বরের পরিবেশ দেখে তো মনে হয় না যে এইখানে কোন লোকজন বাস করে তাইলে চিৎকার কেরা করতেছে আমি বুঝা উঠতে পারতেছিলাম না যে আমার তখন কি করা উচিত নক্কা থাইকা চরে নামার সাহস পাইতেছিলাম না আবার নৌকা নিয়া সেইখানে থাইকা পালাইয়া যাওয়ার মতন কাপুরুষ আমি না 
আমি কিছু বুঝা ওঠার আগেই আবারও চিৎকার শুনতে পাইলাম আমি আর চুপ কইরা নৌকায় বসে থাকতে পারতেছি না হয়তো স্বরের মধ্যে কোনো মানুষ বিপদে পড়ছে আমার তারে সাহায্য করা উচিত তাই আমি নৌকা থাইকা স্বরে নাই মেয়ে গেলাম যদিও আমার খুব ভয় করতা ছিল তাও এক পা দুই পা কইরা স্বরের ভিতর হাঁটতে লাগলাম কিন্তু আমি আশেপাশে কিছুই দেখতে পারতাছিলাম না আমি অবাক হইয়া গেলাম এতক্ষণ এত চিৎকার তাহলে করলো টাকারা আমি কি বল শুনলাম তখন হঠাৎই আমার একটু দূরে চোখ গেল আমি দেখলাম চুল সারা একটা মাইয়া কিছু একটা উপর করে খাইতেছে এইবার অন্ধকার চরের মধ্যে একা একটা মাইয়া দিকা প্রথমে একটু ভয় পাইতেছিলাম কিন্তু তারপরও মনে একটু সাহস কইরা মাইয়াটার দিকে আগাইয়া গেলাম আমার মনের ভিতরে কেমন জানি খুব কু ডাক ডাকতেছে বারবার মনে হইতেছে আমার আগাইয়া যাওয়া ঠিক না আমার সাথে খারাপ কিছু হইব কিন্তু তাও আমি মাইয়াটার কাছে আগাইয়া গেলাম কৌতূহলী হইয়া আমি তারে কইলাম শুনছেন আপনি এই অন্ধকার চরে একা একা কি করতেছেন মাইয়াটা মাথা তুইলা যখনই আমার দিকে তাকাইল তখন আমি কোনো কথা কওয়ার শক্তি পাইলাম না আমি ভয়ে চিৎকার দিতে চাইতাছি কিন্তু আমার গলা দিয়া কোনো আওয়াজ বের হইতেছে না আমি দেখলাম মেয়েটার দুই চোখ লাইটের মতো ঝুলতাছে মেয়েটার মুখ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়তেছে হাতের নখে মানুষের মাংস লাইগা আছে আর মাইয়াটার সামনে একটা মৃত লাশ বইরা আছে মাইয়াটার সেই লাশটার বুক চিরা হৃৎপিণ্ড বাইর করে খাইতেছে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এইটা কোনো মানুষ না এইটা একটা প্রেতাত্মা আমার দিকে প্রেতাত্মারা খুব ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে মনে হইতেছিল যেন আহনি আমার দইরা আমার বুক চিরা খাইব বয়ে আমার হাত পা তর তর করে কাঁপতা ছিল আমি আর এক মুহূর্ত সেই হানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না আমি বয়ে দৌড় দিলাম আমার পিছনে পিছনে ক্রেতারদারাও বয়ানুক ছুটে আমার দাওয়া করতেছিল দাঁড়া কোথায় পালাচ্ছিস দাঁড়া দাঁড়া বলছি ক্রেতার এমন বয়ানুক ছুটে আমি দৌড়ানো শক্তি পাইতেছিলাম না আমার প্রচন্ড ভয় করতেছিল কিন্তু মনের মায়ায় আমি না থাইয়া খালি দৌড়াইতেছিলাম একবারের লজ্ঞা বিজনে গইরা তাকাই নাই অন্ধকারে আমি পথঘাটে কোনো খুল কিনারা খুঁজে পাইতেছিলাম না যেই দিকে দৌড়াইতেছি খালি ফাঁকা জায়গা দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা সময় আমি চরের মাঝখানে একটা ছোট্ট কুটির দেখতে পাই আমি দৌড়াইয়া কুটির কাছে যাই আর জোরে জোরে দরজা ধাক্কাইতে থাকি কেউ আসো দয়া করে কেউ আসো দরজা খুলো দরজা খুলো কে দরজা ধাক্কায় আমার খুব বিপদ আমার বাসান একটু দয়া করে দরজাটা খুলেন এভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন কেন আর দরজা বন্ধ করলেন কেন আমি হাবাইতাছিলাম আমার গলা দিয়া কোনো কথা বাইর হইতাছিল না আমি তাকাইয়া দেখলাম আমার সামনে একটা নতুন বউ দাঁড়াইয়া আছে গা ভর্তি গহনা সোনার গয়না দেখে মনে হইতাছে আজকেই বিয়া হয়ে আছে কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে আমি আর কাউরেই দেখতে পাইলাম না এমন কি বউটার স্বামীটারেও না আমার চুপ করে দাঁড়াইয়া থাকতে দেখা বউটা 
বিরক্তি শুননি আমারে কইল কি হলো আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন আমি কানাই মাঝি নদী থেকে মাছ ধরি মাছ ধরতে ধরতে এই চরের কাছে আইসা পড়ছিলাম হঠাৎই কোনো মানুষের আর্তনাদ ছুই না আমি নৌকা থেকে নাইমা আশেপাশে ঘুসতেছিলাম তখনই দেখলাম একটা প্রেতাত্মা মানুষের বুক ছিঁড়ে আর হৃৎপিণ্ড খাইতেছে আর আবার দাওয়া করলো তাই আমি দৌড়াতে দৌড়াইতে আশ্রয় নিতে আপনার কুটিতে আইসি আমার আমার এক গ্লাস পানি দিবেন বউটা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়া পানি আনতে চইলা যায় একটু পরেই বউডা এক গ্লাস পানি হাতে কইরা নিয়ে আমার সামনে আসলো আর পানিটা আমার দিকে আগাইয়া দিল আমি পানির গ্লাস হাতে নিতে নিতে বউডার মুখে তাকাইলাম আর মনে মনে ভাবলাম সত্যি বউডার মুখ খানা দেখা বড়ই নিষ্পাপ মনে হয় কিন্তু এই নির্জন স্বরে বউডা একা একা এনে কি কইরা আমি যখনই পানি মুখে দিতে যাব তখন দেখলাম গ্লাসের ভিতরে পানি না গ্লাসের ভিতরে রক্ত বই আমার পায়ের নিচের থেকে মাটি সরে গেল আমি আমার হাত থেকে গ্লাসটা ভালাইয়া দিলাম আর বয়ে চিৎকার করে উঠলাম তুই কি ভেবেছিলি তোর জন্য আমি পানি নিয়ে আসব আমি বউটার দিকে তাকাইয়া দেখলাম এটা কোনো নতুন বউ না এটা ওই প্রেতাত্মা আমি একটু আগেই সারে মানুষের বুক চিরা হৃৎপিণ্ড খাইতে দেখছি বয়ে আমার হাঁটু কাঁপতেছে কে তুমি কেন আমার কাছে কি যাও আমার সাথে এবার করতেছ কে তুমি কারণ আমি তোদের বাঁচতে দিব না তোদের মতো এমন জেলেদের জন্য আজকে আমার এই অবস্থা সেদিন অনেক অনেক ধুমধাম করে আমার বিয়ে হয়েছিল বিয়ের পর আমার স্বামী শ্বশুরার বরযাত্রীরা আমারে নৌকাই কইরা শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইতাছিল গা ভর্তি সোনার গহনা পইরা আমি শ্বশুর বাড়ি যাইতেছিলাম আমার দুচোক বড়া অনেক স্বপ্ন ছিল হঠাৎ নদীতে জ্বর হইল আমাদের নৌকায় মানুষ বেশি ছিল নৌকায় ব্যালেন্স করতে না পাইরা ডুইবা গেল তখন ওই আমাদের পাশ কাটাইয়া জেলেদের নৌকা যাইতা ছিল আমরা বাসাও বাসাও কইরা অনেক চিৎকার করলাম কিন্তু তারা কেউ আমারে বাসানোর জন্য আগাইয়া আসলো না আমাদের আর তো না কেউই শুনল না পরের দিন সকাল বেলা আমার স্বামী শ্বশুর আর আমার লাশ এই সরে ফইরা ভাইসা উঠল আমাদের লাশের কোন শেষ কার্য করা হইল না এখানে আমাদের লাশ পইরা রইল পয়সা গইলা একটা সময় মাটির সাথে বিশ্বা গেল তারপর থেকে আমি তোদের মতো জেলেদের কখনোই কমা করি না তোদের পেলেই তোদের বুক চিঁড়ে কাই আজ তোকে আমার হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এই সব বইলা প্রেতাত্মাটা আমার দিকে হাঁকাই আসতে লাগলো আমি আমার গায়ে সব শক্তি দিয়া দৌড়তিলাম প্রেতাত্মাটাও বয়ানুক ছুড়ে আমায় ডাকতে ডাকতে আমার পিছনে দৌড়াইতে লাগলো এই দাঁড়া দাঁড়া বলছি আজ তোকে আমার হাত থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না দাঁড়া আমি একবারের জন্য পিছনে থাকাইলাম না প্রাণের ভয়ে শুধু দৌড়াতে থাকলাম একটু থামলাম না এমন সময় আমি আমার কানে আজান শুনতে পাইলাম তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই দুপুরের কড়া রোদে তাপে আমি আমার জ্ঞান ফিরা ভাই আমি দেখলাম আমি নদীর তীরে চরে পড়ে আসি আর আমার সামনেই আমার নৌকাটা পড়ে আসে চরটা পুরাপুরি ফাঁকা চরের কোথাও কোনো কুটির দেখা যাইতেছে না
আমি নৌকায় তাকাইয়া দেখলাম আবার নৌকায় কোনো মাছ নাই আমি তারা হুরা কইরা আবার নৌকায় উঠলাম আর জোরে জোরে বইটা বইতে লাগলাম এরপর থেকে আমি আর কোনোদিন রাইতে মাছ ধরতে যাই নাই